नमस्कार तो तभी स्वागत नेपाल ऑनलाइन स्कूल को यूट्यूब चैनल में आज हम क्लास टेन को अप्सनल मैथ यानी कि ऐच्छिक गणित को सेट सोल्यूशन कर गई रह जहां हम आज सेट नंबर सेवेन को ग्रुप ए का क्वेश्चन सर्व हे तब भिडियो हेन भाग अगर यूट्यूब में गए नेपाल अनलाइन स्कूल क्लास टेन अप्सनल मैथ वाले सर्च कर खोजन भाई सेट सोल्यूसन चैप्टरवाइज क्वेश्चन का सोल्यूसन को भिडियो मजा ले भेटाबंग अध्ययन कर सकूँ सो सुरू करूँ सेट सेवेन को ग्रुप ए का क्वेश्चन अब ग्रुप ए में तब सीम्पल डेफिनेसन फर्मुला रलि अलग क्याकुलेसन कर पड़ने खाला कोईन आब खास में डेफिनेसन तो नसोन पर्ने तो सोधि रखा सो हे अब हमी ती कस्ता कोईन यहाँ सोधे हाई लस्ट में अंडर वाट कंडीसन द इनवर्स अफ अ फंक्शन इज पोसिबल उन कंडीसन में हमें कुने फंक्शन को इनवर्स निकालन सकता क्या सो पहले एंसर लेख्न म बुझा इफ इफ द गिवन फंक्शन इज गिवन फंक्शन इज वन टू वन अन टू फंक्शन वन टू वन अन टू फंक्शन देन देन द इनवर्स देन द इनवर्स अफ गिवन फंक्शन इज पोसिबल गिवन फंक्शन इज पोसिबल अब के भनी रहता है यहाँ यो एंसर ने बुझ हाई तैयार ये कुछ तब अगड़ी एकदम रामस बुझा मैं फंक्शन लेक्चर वन क्लास टेन अप्सनल मैथ नेपाल अनलाइन स्कूल फंक्शन तब सर्च कर भेटा हूँ मैं तो एकदम डिटेल रूप में बुझा अब तीत डिटेल में तो मैं तब सर्टकट में बुझाई दी हाई हे कुछ फंक्शन छी यहाँ बड़ मैं इसी फंक्शन अब यह फंक्शन कस्त हो वन टू वन अन टू फंक्शन हो वन टू वन अन टू वन कस्त हे हे वन टू थ्री एबीसी हे ये को यो टोटल हम के भाई वन टू थ्री टोटल हम के भाई डोमेन भाई ये टोटल हम के भाई रेंज भो डोमेन भाई भाई मैं यहाँ डी भी लेख दिए हाई ती भी लेख दिए टोटल हम के डोमेन भो टोटल बी को टोटल हम के भाई को डोमेन भीक अर्क अब मैं इसी बनाए मैं के करे वन ले टू ले बी लाई थ्री ले सी लाई गए यो फंक्शन हो गया फंक्शन तो होना तो हाई फंक्शन के होने कुछ मैं बुझा चु आमा छोरा को रिनेसन तब भिडियो हेन ही पर्व फंक्शन बुझ् को लगी अब वन टू वन वन टू वो के बुझा हाई तो वन टू वन को हेन एवटाला छोको ये वन टू वन फंक्शन हो तर यह अन टू फंक्शन होना क्या ये इन टू फंक्शन हो हे टोटल डोमेन भाई टोटल को डोमेन भाई र जो जो पोइंट में एरो आगे जो जो पोइंट में एरो आगे एबीसी तो एबीसी रेंज हो जहाँ जहाँ एरो आगे तो फिर रेंज हो टोटल को डोमेन एरो आगे रेंज अब यहाँ तब हे भाई हेन हाई तटा को एटा एटा को एटा एटा को एटा चाहिए ये वन टू वन हो मेनी टू वन होना वन टू वन रेनी टू वन हो वन टू वन हो मेनी टू वन होना रोक जाऊ अन टू रू में यह अन टू रई अन टू हो कि है अन टू ये होना क्यों हेन यहाँ तीन टा यहाँ चार टा अन टू बने के यहाँ को हर एक एलिमेंट को यहाँ को हर एक एलिमेंटसंग पेयर हो जोड़ा मिलने पे तो डी तो खाली भाई यो अन टू है इन टू फंक्शन हो ये वन टू वन फंक्शन हो तर कस्त फंक्शन हो इन टू फंक्शन हो ये वन टू वन इन टू हो तर मैं अब यहाँ के करे डी हटाई दी अब हेन वन टू वन के भाई तो वन टू वन अन टू भाई क्या आगे हो तो यह फंक्शन को इनवर्स हमें निल सकता मान लिंक योग फंक्शन हमें को यो के हो वन ए टू बी री सी हो वन ए टू बी री सी हो हमी इसको इनवर्स निकाल सकता इसको इनवर्स के ठैक्क उल्टो ए वन बी टू सी थ्री ए वन बी टू री थ्री हो इसी तब नि सकूँ कुरो बुझ्बा तो कुछ भी फंक्शन यदि वन टू वन अन टू छोड़ को इनवर्स निल सक कंडीसन तेई नहीं स्क्रीनसट कर ये तब कपी में कर ठीक अब 
जो अर्क स्टेट फैक्टर थियोरम तो फैक्टर थियोरम के हो हमी यहाँ कर अब फैक्टर थियोरम ने के भोलिमेल में दुटे थियोरम से रिमाइंडर थियोरम और फैक्टर थियोरम छाक्टर थियोरम में दुई प्रकार को फैक्टर थियोरम छ अर्क फैक्टर थियोरम को उल्टो जिस हम कन्वर्स फैक्टर थियोरम भूँ दुटे को खास में फैक्टर थियोरम नहीं हो तो हेन इसलिए के भाई एंसर ले इफ अ पोलिनोमियल इफ अ पोलिनोमियल पीएक्स इज डिवाइडेड इज डिवाइडेड अब कई कुछ डिवाइड भाई के डिवाइड भाई इज डिवाइडेड सज दैट सज दैट यफ ए सरी पी ए इज इक्वल टू जीरो सज दैट पी ए इज इक्वल टू जीरो देन यक्स माइनस ए इज ए फैक्टर ए इज ए फैक्टर अफ पोलिनोमियल पीएक्स पोलिनोमियल पीएक्स तो फैक्टर थे हमें के भाई कुछ पोलिनोमियल डिवाइड करो अरे अब कसले डिवाइड करो यहाँ अंतिम में था पाई एक्स माइनस एक्स डिवाइड कर कुछ पोलिमियल के डिवाइड करो अरे डिवाइड कर पी ए को भैल्यू जीरो आयो हो तो एक्स माइनस एने के तो पोलिनोमियल को फैक्टर होता इसलिए हमें भाई फैक्टर थियोरम इसको ठैक्क उल्टो भी हो कन्वर्सली दुटे लेख्स ये दुईटे फैक्टर थियोरम हो इस फैक्टर थियोरम भाई अर्क कन्वर्स फैक्टर थियोरम इसलिए के भाषा भादा खेल इफ यक्स माइनस ए इज ए फैक्टर फैक्टर अफ पोलिनोमियल पोलिनो पोलिनोमियल पीएक्स देन देन रिमाइंडर रिमाइंडर पी ए इज इक्वल टू जीरो कन्वर्स फैक्टर थे के फरक इसमें हेन के फरक यदि यह पोलिनोमियल के डिवाइड होता खेल रिमाइंडर जीरो आयो रिमाइंडर जीरो आयो पोलिनोमियल यक्स माइनस ए डिवाइड कर रिमाइंडर जीरो आयो पीए को भैल्यू को रिमाइंडर हो रिमाइंडर जीरो आए हैं एक्स माइनस ए फैक्टर हो फिर सुन रा सुन पोलिनोमियल एक्स माइनस ए डिवाइड कर यदि रिमाइंडर जीरो आए हैं तो एक्स माइनस ए फैक्टर हो इस भाई फैक्टर थे अर्ग कन्वर्स फैक्टर थे इसलिए के भाषा कुछ यदि पोलिनोमियल सरी कुछ एक्स माइनस ए भाई टर्म पोलिनोमियल को फैक्टर होने यदि कुछ एक्स माइनस भाई टर्म एट पीएक्स भाई पोलिनोमियल को फैक्टर हो रिमाइंडर से जीरो होक्क उल्टो सके रिमाइंडर जीरो भाई एक्स माइनस ए फैक्टर हो भाई इसलिए के भाषा एक्स माइनस ए फैक्टर हो रिमाइंडर से जीरो होता ठैक्क एक अर्ग को उल्टो तेरह कन्वर्स भाई और यह दुटे हमें फैक्टर थियोरम राख्ने तो फैक्टर थियोरम में तब सो ये दुईटे लेख् पर्च ठीक अब जाऊ नेक्स्ट क्वेश्चन में राय द इंटरवल नोटेशन अब इंटरवल नोटेशन लेख् इसको यक्स दैट सिक्स लेस दैन एक्स लेस और इक्वल टू टुवेल्व अब इंटरवल लेख् पे इंटरवल नोटेशन को यक्स को भैल्यू कति होने हो कि अब हेन यक्स को भैल्यू के सिक्स भाग ठूल ट्वेंटी भाग सान ट्वेंटी सब बराबरी भी हो तो सिक्स री को बीच में आज हमें ठा अब ट्वेंटी सब बराबरी सकि छाइन छिक्स बराबरी छेन यहाँ इज इक्वल टू यहाँ इज इक्वल टू को सीम्बल छेन है हो तो यो याद कर अब हमें इंटरवल लिखा खेल मैं भू दुई प्रकार के ब्राकेट हमें यूज कर दुई प्रकार का ब्राकेट बिग ब्राकेट और स्मल ब्राकेट रुई प्रकार का ब्राकेट चार तरीका प्रयोग कर दुई प्रकार का ब्राकेट चार तरीका प्रयोग कर दुईटे बिग दुईटे स्मल एवं बिग रल एट स्मल रहा बिग हो इस हमें लेखने कर अब बिग ब्राकेट कति बेला लेखने यदि इक्वल छोड़ने बिग ब्राकेट लेखने इक्वल छाइन में स्मल ब्राकेट लेखने जो यहाँ हेन यहाँ ट्वेंटी यक्स को भैल्यू ट्वेंटी सब के यहाँ इक्वल भी सानो इक्वल भी बिग ब्राकेट इक्वल छिग ब्राकेट अब जो यक्स को भैल्यू तो सिक्स भाग ठूल तर सिक्स बराबरी है बराबरी छाइन नहीं बराबरी छाइन में स्मल ब्राकेट यही हो इंटरवल सक्यो फिनीस्ड ठीक है अब दुटे इक्वल टू भाई दुटे तीर बिग ब्राकेट यहाँ दुई ठाक इक्वल टू नए दुई तीर स्मल ब्राकेट यहाँ इक्वल टू भर यहाँ इक्वल टू नए ये बिग ब्राकेट ये स्मल ब्राकेट हो अब जाऊ नेक्स्ट में अंडर वाट कंडीशन द इनवर्स अफ मैट्रिक्स इज पोसिबल 
कुनै पनि एउटा म्याट्रिक्स को इनभर्स कति बेला निकाल्न सकिन्छ भनेको छ सो हेर्नुस हामीलाई थाहा छ ए इनभर्स भनेको के हो विन हो इनभर्स भनेको के हुन्छ 1 बाइ ए को डिटर्मिनेंट इन्टु एडजोइन्ट अफ ए एडजोइन्ट अफ ए हुन्छ हैन अब अब मेन हामीले एडजोइन्ट मात्र हेर्नै परेन यो हामीले निकाल्न हेर्छ अब डिटर्मिनेंट भए हेर्नुस यो डिटर्मिनेंट को भ्यालु 0 भए भने के हुन्छ 1 बाइ 0 इन्टु एडजोइन्ट हुन्छ हैन अब 1 बाइ 0 भने कति हो इन्फिनिटी हैन त आयो इनभर्स डिटर्मिनेंट को भ्यालु यदि ए डिटर्मिनेंट को भ्यालु 0 भए भने अथवा कुनै पनि म्याट्रिक्स को के रे इनभर्स निकाल्नु भनेको छ भने त्यो म्याट्रिक्स को यदि डिटर्मिनेंट नै 0 आए भने त्यसको इनभर्स निकाल्ने नै रहिसन् त त्यसको इनभर्स इन्फिनिटी पनि निकिन्छ त हो त त्यही भएर कुनै पनि म्याट्रिक्स को इनभर्स निकाल्नको लागि त्यो म्याट्रिक्स को डिटर्मिनेंट 0 हुनु हुँदैन सो लेख्नुस यो यति फर्मुला लेख्नु है यो सुरुमा अनि लेख्नु भयो आन्सर द डिटर्मिनेंट of the matrix should not be equal to 0 should not be not be equal to 0 yani ki bracket mein a determinant is not equal to 0 and everything the determinant of the matrix should not be equal to 0 in order to in order to in order to calculate is its inverse its inverse bhaneko tyo matrix ko inverse calculate garna ko lagi tyo matrix ko determinant chai 0 hunu hudaina bhaneko esari lekhnu paryo formula lekhne ani esari lekhne language ma thik cha la arko ma jau if the intersection of the plane yano question likhi bhani racha if the intersection of the plane is parallel to the base of the cone then what conic does it form? Who is the one who is the one who is the one who is the one who is the Ellipse, parabola, circle, hyperbola. You say conic section. Conic section is the one who 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 is the यो कोन में यो ए यो बी यो सी यो पॉइंट ओ बाय ठीक सा ये वाला आई क्या बंजो ये वाला आई बंजो वर्टिकल हाइट कहाँ कंपोजिशन में था ऑप्शन में था क्या बनी इंसा ऑप्शन में था ये वाला बनी इंसा एक्सिस क्या बनी इंसा एक्सिस सिमिलर की ए भी लाइक क्या बनी इंसा कंपोजिशन में था स्लैंड है तो ऑप्शन में � जेनेरेटर ए बी ए सी भनेको जेनेरेटर ए हो भनेको एक्सिस ठीक छ अनि यो भनेको के हो सर्कल सर्कल हामी के भन्छौ बेस भन्छौ के भन्छौ बेस भनेर भन्छौ ठीक छ अनि यो एंगल अल्फा ओ ए बी भन्ने एंगल अल्फा छ एला हामी के भन्छौ सेमी भर्टिकल एंगल भनेर भन्छौ सेमी भर्टिकल एंगल यो पुरै कति हुन्छ यो पुरै यो पुरै 2 अल्फा हुन्छ यो 2 अल्फा ला के भनिन्छ भर्टिकल एंगल भनिन्छ ठीक छ यति कुरा त तपाईले सुन्न थाहा पाउनु पर्यो नि त हैन अब हेर्नुस् के भनिराको छ एउटा कुनै पनि प्लेन ले यो कोनलाई काटो अरे अब हेर्नुस् के हुन्छ जति पनि कोनिक सेक्सनहरु छ नि त्यो कसरी बन्छ भने एउटा हुन्छ कोन एउटा के हुन्छ कोन हुन्छ म यहाँ कोन बनाउँदै छु ल हेर्नुस् यो कोन ठ्याक्कै सर्कुलर भएन यो कोन छ एउटा ठ्याक्कै सर्कुलर जस्तो कोन छ है अब यो कोनलाई विभिन्न तरिकाले काट्दा विभिन्न फिगरहरु बन्छ अब हामीलाई के भनिराछ एउटा कुनै प्लेन ले ला कसरी काट्यो अरे यो बेस को प्यारेलल भएर काट्यो अरे यसरी काट्यो अरे हेर्नुस् यसरी काट्यो अरे यो प्लेन ले के गर्दै ला चाहिँ चट्ट लाएर काटिदियो अरे के जस्तो यो कोन छ नि यो कोन यो कोला के गरे अरे चट्ट लारे एउटा चक्कुले काटिदियो भन्नुस् चक्कु भनेको प्लेन त एउटा चक्कुले मानेले अब यस्तो मसँग चक्कु छ एला प्लेन भनियो एले यसरी काटिदियो कसरी काटिदियो अरे यो बेस सँग प्यारेलल भएर यसरी काटिदियो अरे के चट्ट यसरी काटिदियो अरे अब यहाँको यस्तो यहाँ त यस्तो देखिराछ नि तर यसरी काटेको के यो यदि देखाउँदा खेरि यस्तो देखिन्छ तर काटेको कसरी हो यसरी काटेको यानी कि यसरी काटेको अब यसरी काट्दा खेरि 
यो माथि को काटेको भ्यागलाई फाल दिनुस् अनि यसरी हेर्नुस् के देख्नुहुन्छ सर्कल देख्नुहुन्छ के देख्नुहुन्छ सर्कल देख्नुहुन्छ यानि कि तपाईले हेर्नु भयो भने फिगरमा यस्तो देखिन्छ यहाँ यस्तो देखिन्छ के यो फेरि यो इलिप्स हैन यो सर्कल हो यो सर्कल देखिन्छ यहाँ ठ्याक्क लाग्छ सर्कल देखिन्छ हो त हेर्नुस् यदि कुनै पनि बेस को प्यारेलल भएर प्लेन ले काट्यो भने के फिगर बन्छ सर्कल बन्छ त लेख्नुस् सर्कल इज फर्मड सर्कल इज फर्मड व्हेन द इंटरसेक्शन अफ प्लेन इज इंटरसेक्शन अफ प्लेन इज प्यारेलल टु द parallel to the base of a cone sakyo etti ho thik cha aba jau next question ma screenshot garnus next ma jau the slope of a line l1 is 3/4 aba euta line rahecha l1 hernu ke bhani racha euta line chha re l1 tesko slope chha re 3/4 ani arko line ko slope kati huncha bhaneko cha अर्को लाइन को स्लोप कति हुन्छ अब अर्को लाइन भनेको l2 बनि यो त्यो लाइन को स्लोप कति हुन्छ भनेको छ अनि के दिएको छ त्यो अर्को लाइन चाहिँ हाम्रो l1 सँग प्यारेलल छ रे त लेख्नुस् क्वेशनमा दिएको कुराहरु स्लोप अफ लाइन 1 स्लोप अफ लाइन 1 यो के दिएको छ कति दिएको छ एला m1 भनौ एला के भनौ m1 भनौ यो 3/4 दिएको छ स्लोप अफ लाइन 2 निकाल्नु भनेको छ m2 भनेको निकाल्नु भनेको छ अनि के दिएको छ l1 लाइन चाहिँ के छ रे प्यारेलल छ रे l2 लाइन सँग सो हामीलाई के थाहा छ व्हेन टु लाइन्स आर प्यारेलल टु इच अदर प्यारेलल टु इच अदर एक अर्का सँग यदि कुनै पनि दुईटा लाइन प्यारेलल छ भने के हुन्छ तिनीहरुको स्लोप इक्वल हुन्छ m1 m2 दुईटैको स्लोप के हुन्छ बराबरी हुन्छ यदि परपेंडिकुलर भयो भने m1 m2 -1 हुन्छ सो अब यम वन को वैल्यू कौन सा? थ्री बाय फोर इज़ इक्वल टू यम टू तो यम टू को वैल्यू कौन सा आउने रहे सही थ्री बाय फोर नहीं आउने रहे सही ना तो इस वक्त क्यों काम तो मैं बोल गया सो तो तो ये देखने वाले एंस दस लोग अपने लाइन यूल टू इज़ थ्री बाय फोर एंसर फिनिश और कौन सा व्हाट इज मल्टिपल एंगल भनेको अब यो डिफिनेसन त यो खास सोध्दैन है तपाईहरु यो सोध्दै सोध्दै सोध्दैन व्हाट इज मल्टिपल एंगल सब मल्टिपल यस्तो सोध्दैन अब यो कुनै कुनै सेटहरुमा बनाउँदा खेरि हालिएको हुन्छ त मल्टिपल एंगल भनेको के हो त एउटा एंगल हुन्छ थीटा अल्फा बीटा ए भन्ने हुन्छ ओ त्यसलाई 2 ले मल्टिप्लाई गर्नुस् 3 ले मल्टिप्लाई गर्नुस् 4 ले मल्टिप्लाई गर्नुस् 5 ले मल्टिप्लाई गर्नुस् त्यो भनेको मल्टिपल एंगल भयो है 2 3 4 5 अथवा धेरै ले मल्टिप्लाई गर्दा खेरि यदि ठूलो एंगल भयो भने यसलाई भनिन्छ मल्टिपल एंगल त्यसरी एंगल लेख्नुस् आन्सरमा इफ इफ ए अथवा थीटा जे सुकै हुन्छ थीटा लेखौँ ल इफ थीटा इज एन एंगल थीटा भनेको चाहिँ एउटा एंगल हो रे एउटा कोण कोण हो रे then 2a 3a 4a 5a 6a एक लाखे आर द मल्टिपल एंगल्स आर द मल्टिपल एंगल्स ए सर तपाईले लेख्न सक्नुहुन्छ अ sin 2a cos 2a sin 3a cos 3a tan 2a tan 3 यी सबै के हुन्छ मल्टिपल एंगल का फर्मुलाहरु तपाईले पढ्नु पर्यो यी सब मल्टिपल एंगल र यसमा प्रयोग भएका छ त्यति हो ठीक छ ला यो निस्किन सर गरी हालुस तर यो सोध्दैन है मल्टिपल एंगल त सोध्दैन यस्तो डिफिनेसन सोध्दै छ ट्रिग्नोमेट्रिकल डिफिनेसन कहाँ आउँछ प्रब्लम आउँछ हैन ला अब हेर्नुस् के भनिराछ हो अब यो तपाईलाई जान्नु पर्छ a b c पाई वाला क्वेशनमा आउँछ यो सो हामीले के दिएको छ a b c पाई दिएको छ केको भ्यालु निकाल्नु भनेको छ cos a b को भ्यालु निकाल्नु पर्यो अरे कति हुन्छ भनेर अब यहाँ विद्यार्थी हेर्दा फेरि धेरै दिमाग लाग्न थाल्छन् cos a b को फर्मुला cos a cos b sin a sin b त्यसरी लगाएर हुँदैन त्यसरी लगाएर हुँदैन एकदम सजिलो छ हेर्नुस् कास्ट रुल चाहिन्छ हामीलाई के थाहा छ भने a b c भनेको π छ हो त हेर्नुस् a b भने कति आउँछ π c आउँछ प्लस c गरेर माइनस c हुन्छ अब दुईतिर cos ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लिउ cos भने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लिउ हुन्छ के हुन्छ cos a b भनेको cos π c हुन्छ 
हो पाई बने कोटी डिग्री हो वन हंड्रेड एटी डिग्री हो टू पाई बने को थ्री हंड्रेड सिक्सटी डिग्री हो तो याद करो यो वन हंड्रेड डिग्री माइनस सी हो गये अब यहाँ कास्ट रूल चाहिए कॉस ए प्लस बी को वैल्यू कोटी आंसर भी यहाँ आई आल साइ कोटी आंसर यानी उस अब कास्ट रूल बढ़ जाऊँ यो जीरो डिग्री को लाइन हो यो नाइनटी डिग्री को लाइन हो यो वन हंड्रेड एटी डिग्री को लाइन हो यो टू हंड्रेड सेवेंटी डिग्री को लाइन हो माने को एंगल बनो ना ये थ्री सिक्सटी डिग्री जीरो डिग्री बायो यो एंगल आप नोज़र नाइनटी डिग्री यो पूरे एंगल आप नोज़र वन एटी डिग्री ये सारे यो एंगल आप नोज़र है टू सेवेंटी डिग्री उन जा अन्य यारा पूरे इधर दिया एंगल आप नोज़र है सिक्सटी डिग्री उन जा यो एंगल आप नोज़र है नाइनटी डिग्री तेज़ दिले हैं वही हो कुरूप जो बनी अब आने दे कास्टूल था सकी बन जा कास्टूल ले हमें लाइन यहाँ क्यों निकालने वाले कुछ है कॉस वन रेड डिग्री माइनस सी वाले कुछ है कॉस वन रेड डिग्री माइनस सी अब हमें पता लगाने पड़ेगा यो कौन क्वार्टेन में पड़ी रहा है कुछ है यानी वन रेड डिग्री यहाँ सा वन रेड एटी डिग्री बाग के एंगल बढ़ा कुछ है वो जो दिशा के बढ़ाने सकता है यहाँ तो यो सेकेंड क्वाड्रेंट में पुक्सा कौन क्वाड्रेंट में पुक्सा सेकेंड क्वाड्रेंट में पुक्ने का आर्डर साला ये तीन धावों ने बराबर शुरू में था ये तीन धावों देना बिदार चल रहे अब ये हम्स यो सेकेंड क्वाड्रेंट में पुक्सा फर्स्ट क्वाड्रेंट सेकेंड क्वाड्रेंट थर्ड क्वाड्रेंट फोर्थ क्वाड्रेंट वही वैसा ही सो सेकेंड क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव हो साइन रख कॉसेक पॉजिटिव साइन अन्य साइन को उल्टो कॉसेक यो पॉजिटिव सा तो रख कॉस क्या होना है कॉस क्या होना है नेगेटिव होना है कॉस क्या होना है नेगेटिव होना है तो ये बरा माइनस ठीक सा अब यो पाई बने को दी डिग्री वन हंड्रेड एटी डिग्री हो जीरो डिग्री वन हंड्रेड एटी डिग्री रख थ्री हंड्रेड सिक्सटी डिग्री में टिक्नोमेटिक रेशियो चेंज होता ही ना ये बने यहाँ कॉस था कॉस को कॉस नहीं होना है यदि यहाँ पाई बाय टू अथवा थ्री पाई बाय टू वन को मतलब नाइन कॉस ए प्लस बी को बार मिला बैलू को दिया होने से माइनस कॉस सी आउंगे तो यही वाइन सर सॉक्यो को दिखा दिया सर और कौन सा राय द सेक्शन फॉर्मूला ऑफ इंटरनल डिवीजन मानिए सर इंटरनल डिवीजन को सेक्शन फॉर्मूला लिखने बार नहीं आएगी तो मानिए लियो उड़ा लाइन सा ए बी बनने लाइन सा ठीक सा अब य लाइन लाइन योड़ा पी पॉइंट ले डिवाइड करो कहाँ वाला भीतर भीतर वाला डिवाइड करो इंटरनल मनी को क्यों इंटरनल मनी को भीतर तो यो ए बी लाइन भीतर आप बोल सके त्यो पॉइंट जापानी बोल सकता है या 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 जापानी बोल सकता है और मैं ये वाला कुने मान दी यो पॉइंट मान दी पी पॉइंट अब यो पी पॉइंट ले पी देखिए समयन पी देखिए बी समा यन ठीक सा सो पी ए इस टू पी बी वाले को कहते हैं उनसा यम इस टू यन उनसा अब हम लाइक क्या निकाल पड़ता है इंटरनल डिवीजन को फॉर्मल निकाल लो पड़ेगा सा तो मैं ये वाला कुने ओरिजिन मान चुकी है ओरिजिन मानना पड़े होंगे ना मानना पड़े होंगे तो जनरली बेटर मैं एल आई मी बंसों ओ बी वेक्टर एल आई मी बंसों ओ ए वेक्टर और एल आई मी बंसों ओ पी वेक्टर ठीक सा आ बा हमने निकालने पर नहीं क्यों हमने निकालने पर नहीं इंटरनल डिवीजन को फॉर्मूला है यानी कि हमने निकालने पर नहीं हो ओ पी वेक्टर को हेलो यो कौती उनसे तो बंदा कह रही यो कौती उनसे बंदा कह यो यम लिखा के बच्ची यो बी पार्टी को लेने बच्चा किता ओबी लेने हो किता पी बी लेने आई तरह ये दिन ओरिजिन बनाए को सामने ओबी लेने हो ओरिजिन बनाए को सामने पी बी लेने हो आई याद रखना उसे तो यम इनटू ओबी और वो यन इनटू ओए यन इनटू ओए इंटरनल डिवीजन वाले को साथ ये बार बीच में प्लस लाओ बताओ नेक्स्ट क्वेश्चन में यू सबे बनाऊंगा ही यू सबे बनाऊंगा ये फिगर बनी बनाऊंगा मैंने जितनी बनी बोर्ड में कुल आर्बिलिंग जानी 
सब कुछ यो का यो यो भी बना टीचर इंप्रेस हो तब यो बनाने पर्व यो लेखने पर्व यो लेखने पर्व यो बनाने पर्व फिगर सब मैं जे जे लेख बोर्ड में यह ब्राकेट हज दिपरेन है यह ब्राकेट हज लेख् पेन ये लेख्ता भैया यो यह सब करो इस सब कर अर्कन हम अब हम लास्ट क्वेश्चन में हाई के भाई क्वेश्चन ने राइट डाउन द मैट्रिक्स एसोसिएटेड विद द आइडेन्टिटी ट्रांसफर्मेशन आइडेन्टिटी ट्रांसफर्मेशन में कुछ मैट्रिक्स को प्रयोग होने को आइडेन्टिटी मैट्रिक्स नहीं प्रयोग हो सको काम तो मैट्रिक्स तो पढ़ने भाग आइडेन्टिटी मैट्रिक्स लेख द मैट्रिक्स Associated with identity, the matrix, the matrix associated with identity transformation. Identity transformation is is की उनसे identity matrix, identity matrix वाले को diagonal element one, बाकी सब element zero ही, ये यो answer काम तमाम बाकी finished, है इधर सो यो संगसंगे हमें के गये भादा खी सेट सीओ सेट कौन थे हम सेट नंबर सेवेन को सब क्वेश्चन हम हल गये हाई दब तब यदि कहीं कहीं कन्फ्यूजन भग सो पर्ने तब हमें सोन सकूँ तबर टिपाई दी नंबर टिपे राख तक काम लगता नाइन एट फोर नाइन फाइव नाइन फाइव एट नाइन फाइव हो यो नंबर को भाई बार व्हाट्सएप तब टेलीग्राम में तब हमें मैसेज कर आप नया को सो सकूँ ठीक सर रही विषय साइंस कप्स कंपलसरी मैथ अप्सरा मैथ इंग्लिश कुछ भी विषय को यदि ट्यूशन क्लास लिख मन भी यही नंबर को भाई बार व्हाट्सएप अथवा टेलीग्राम हमें मैसेज कर सो सकूँ र्लास लिख सकूँ हाई क्लास को एकदम कम फी बाहर भाई एकदम सस्त मूल्य में हम क्लास कर टोटल कोर्स कम्प्लीट हो तब हमें मैसेज कर सर म एसी को योग क्लास को ट्यूशन लिख चाहूँ कसरी क्लास लिने हो फी कती हो कति बजे बट क्लास हो हमी कुछ एप्लीकेशन पर क्लास लिने हो इस तब सो हमें संपूर्ण डिटेल तब जानकारी कराई दी हाई सो आज को लगी ये नहीं अब फिर फिर भी ये ये भिडियो ये ये रेकर्डेड भिडियो अथवा नोट्स सरी नोट्स तो भाई मिले ना नोट्स तब पाइन क्लास लिख भाई ये ये भिडियो कंसेप्ट वाइज भिडियो ओल्ड क्वेश्चन सोल्यूसन को भिडियो चैप्टर वाइज क्वेश्चन को भिडियो ये सब लेकर मैं आने नहीं छू तीन दिनसम को बिताइनोस् धन्यवाद